for the public conception. GNF is here. Ni tarehe 11 tulipata rasmi album ya Virtuous ushirikiano kati ya rapper Kanye West pamoja na Tidal la Sign lakini tangu album hii kutoka imekuwa ikipatwa na misukosuko upande wa streaming service kwa kuondolewa na hii kuifanya upande wa mauzo ama units kuweza ku slow down lakini pia kuwa na wasiwasi huenda ikawa ni ngumu sana kufanya vizuri hata on Bebo 100 kwa baadhi ya kazi ku top up na hata upande wa Bebo 200 kwenye chat ya album bora sasa album hii ilipotoka ile toka rasmi upande wa Tido pamoja na Apple Music lakini siku moja baadaye ilikuwa ni siku ya Jumapili katoka rasmi upande wa Spotify sema ambayo wakazi wa Marekani ndio wamekuwa kitumia sana so ikani furaha kwao lakini baada ya masaa kadhaa album hiyo ikaondoshwa upande wa Spotify bila kuepo kwa taarifa yoyote nini ambacho kimeweza kupelekea album hiyo kuondoshwa lakini baadaye kurudishwa na so hivyo tu kuna some attackings ambazo zilitokea kwa baadhi ya wasanii wa Kongwe kwa kazi zao kutumika kwenye album hii kama sampling bila ya wakuzidhinisha na wengine kwanza kudai kuwa watafanya juu chini kuonesha tu kwamba kazi hizo zinatolewa na album hii sampling ama Kanye West kama producer na pia rapper wanapenda sana kufanya sampling yani kuchukua vionjo baadhi ya kazi na mwandishi ambacho alikifanya moja ya wasanii ambaye alitumia kazi zake anaitwa Dona Sam ambaye kazi yake iliyokuwa sampled inaitwa I feel love ambayo kazi hiyo imetumika kwenye single twayo Good Don't Die ya Kanye West pamoja na Tidal Sign. Sasa ndio na sama aliyokaza kwamba haja fresh na hicho kitendo kwani Kanye West alimtafuta mwana mama huyo kumtaka aweze kuclear kwamba amesample kazi yake na akamkatilia lakini Kanye West akamwa kutumia kazi hiyo kwa maksudi bila kuidhinishwa kwa kazi husika. So ni sika juzi zikatoka taarifa amekathibitishwa kuwa Good Don't Die ushirikiano wa Tidal Sign na Kanye West kupitia Virtuous album single hiyo muondosho upande Spotify na hii ni kutokana na malalamiko ya Donna Sama kwa kutoa zile copyright infringement so kazi hiyo kaweza kuondoshwa lakini mashabiki waka waka wanahoji ni kwa nini Kanye West anakutwa na mambo kama haya siku ya jana sasa album ya Virtuous ambayo ilitoka kwa mara ya kwanza kupitia Apple Music album hiyo kama muondosho kabisa na haikupatikana kwa masaka kadhaa kwenye platform hiyo bila chanzo chochote kufahamika lakini sasa kwa baadaye kaja kuelezwa kuwa unakumbuka mwisho wa mwaka 2023 rapper Kanye West na Tidal Sign waliweka wasi kuwa wanatafuta wasambazaji wa kimuziki kupitia album hii ya Virtuous na ni kutokana kuwa mwisho wa mwaka 2022 rapper Kanye West tayari kumekusha kumaliza mkataba wake na Universal ambao walikuwa watu wa mwisho ku dispute album yake ya Donda so walikuwa wamekusha kusitisha kufanya naye kazi na kutaka kuendelea kuwa na ushirikiano kimkataba na Kanye West ni independent artist so alikuwa akitafuta distributors na haikuwa kwa wazi ni watu gani ambao wana dispute Virtuous album lakini sasa baada ya Apple Music kuiondosha album hii ikawa kwa wazi kuwa ni fuga kampuni ambayo Kanye West aliwatafuta kwa ajili ya ku dispute album hii lakini msemaji wa kampuni hiyo ambayo ipo chini ya Downtown Music Holdings walimkatilia ya Kanye West na kufanya naye kazi na kumbe kuna baadhi ya watu wao kupitia kampuni ya Fuga walikubali kufanya hivyo wakaya upload kazi usika so wao wakaweka wazi kuwa wapo katika mkakati wa kuhakikisha tu album hiyo inaondoshwa kwenye platform zote yani Spotify, Apple, Tidal na maduka mengine ya kimuziki so Apple Music ndio sehemu ambayo walianza nao kwa sikio jana licha kuwa baada ya masaa takriban mawili tu Apple Music kwa kama irejesha album hiyo na Kanye West akaona sio mbaya. Kutokana kwamba album hii imekuwa ikikutwa na misukosuko mbalimbali. Kupitia kwenye kurasa kwa Instagram, akaposti sitokuwekea hiyo picha ya cover album hii, lakini tu kwenye caption akaandika kwamba with all the DSPs taking the album down, go to yes.com to buy the album yenye kuwa. Kutokana na kile ambacho kinaendelea kwa album yake kwa baadhi ya platforms kuiondosha, basi anaomba mashabiki wa mziki wake wainunue moja kwa moja album hiyo upande wa yes.com website yake ambayo imekuwa ni kibiashara upande wa mavazi na vitu mbalimbali na sio tena kwanza ku stream kwenye maduka ama platforms za kimuziki so wakinunua means unakuwa na imiliki moja kwa moja na hiki ndicho kitu ambacho hata mashabiki wamesema kwamba ni idea nzuri atapata pesa moja kwa moja licha kuwa kwa kuwa ni independent artist basi huenda makampuni mbalimbali kwa sasa amekuwa kipambana kuhakikisha tu album hii haiwi na mafanikio ili Isiwe rahisi kwa sababisha mastaa wengine wa kimuziki ambao wana nguvu kubwa sana kwa chana makampuni ambao wanafanya nao kazi na kwa mua tu kuachia kazi zao kama independent artists ili kuweza kuingiza kiasi kikubwa sana cha fedha kwani ni asilimia chache za mapato ambazo wasanii wanazipata kwa albums ambazo wanazechea kupitia lebo kubwa za kimuziki na hii ni kutokana kuwa wanakatwa na kubakiwa na asilimia chache za intexo 
Kanye West kutoka kwa ni independent artist basi mauzo album hii yeye yeah, pamoja na title la sign yanaenda moja kwa moja kwa uso ni kama kuna dosari ambayo wanatiliwa pa katikati tu ili album hii isiweze kwenda makilomita licha kuwa tayari inashika nafasi ya kwanza duniani katika mataifa mbalimbali hiki ndicho ambacho kwa sasa kimeweza kuchukua nafasi lakini ufahamu tu ni moja album bora ambayo imeweza kufungua mkoa wa 2020 na upande wa game ya rap kwa kufanya vizuri huko kani vyake ni moja ya single ambayo imeipa boost pakubwa sana album hii ina mastamba mbalimbali ambazo zimeweza kujumuisha mwandani na sio hivyo tu ina version tatu ni Virtues 1 inakuja Virtues 2 hiyo itakuwa ni mwezi March na April Virtues 3 ambayo itakuwa ni mwisho lakini ujiwa tua ya wili hawa inafuatia baada ya album hii hii hapa ni SNS Medigen Men Attention Your potential customers are watching this video. Don't miss out on the opportunity to reach them. Advertise your business alongside their favorite content and convert them into loyal customers. Contact us now at info@snstz.com at or WhatsApp 0659250389 to amplify your brand to the SNS family.